بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نموم بسمانا ونزموه أن نفرش نيمي لنيمي وهاي عمرتك زموزة نمزان بكما المشيري والمشيح وبرتوم محمد عارفيشو وواتو وامجيو وزيدي كومجيو نقومجيو وتعلامو بالمبالي كتك الدنيا وممواندك سانا متومي Lengo ni watu wa mfaham Yule al-imamu busiri Rahmatullahi ale Katika maneno yake Yapo kwenye hamzia Asema anta misbahu Kuli fadli nfama atas Duru ila Andhau ikal adhwa'u Hii ni tarifu Kuba kabisa ya mtume Muhammad Akisema kama vile anamkhutubu yeye mtume wewe Muhammad ndio jua la kila fadhla ndio jua la kila ubora ndio jua la kila utukufu haitokani ila ni kutokana na mwangaza wako miangaza mingine yote Ahapa imamu busiri Ahana tofauti kubwa Na kule kwenye burda Alposema fa inahu shamsu lfadli humka wakibuha Yudhihirna anwaraha linnasi fi dhulami Hakika yeye mtume Muhammad Ndiyo jua la ubora Jua la utukufu Jua la ubwana Na hawa ingine wote mpaka mitume wa mwenyezi mungu Watakao fananishwa na mtume sala la salam Kwa faida, kwa maana Watakazo zitoa Katika ulimwengu Kwa ajili ya dunia hii Na pia kwa ajili ya khera Uhumka wa akibu haa Wao ni kama sayari za hiyo Za hilo jua Akaweka mambo ya nuhusiana na solar system Akasema yudhi hirna Anuara hali nasi Fidhulami Hizi sari nyingine hizi Za udhihirisha ule muangaza wa jua Katika kiza Akiwa anatuambia kwamba kwa ufupi Kwamba ukijua ilmu ya sayari katika kufananisha Kwamba sayari hizi Sayari mbali mbali katika anga Lakini hata ule mwezi unawona Zote zinaandamia jua kwenye mwangaza na katika hali mbali mbali wal qamari idha talaha pasema wa shamsi wa lohaha na hapa kwa jua na mwangaza wake wal qamari idha talaha na mwezi pindu na poliandamia jua sasa ye mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam kapewa daraja hiyo 
kwamba yeye ndio chanzo cha mwangaza katika ulimwengu yeye ndio chanzo cha nuru katika ulimwengu na ni kweli ukinufaika na maneno Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi jua huyu Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi maneno yale ametoka kwenye sehemu tu ya ilmu ya mtume Muhammad sehemu ndogo ya katika ilmu ya mtume ni mwangaza ule ambao unaangazia ulimwengu leo mashekhe wanazungumza maneno mengi lakini fahamuni yale maneno wanayozungumza ni mwangaza kutoka ni nuru tu inayotokana na jua jua lenyewe nani tume sallallahu alaihi wasallam yapo ukisoma ile diwani ya Abu Nuwas yeye yeah, anakataa Mtume صلى الله عليه وسلم kufananishwa na jua akisema tatihu shamsu wal qamarul muniru eh, kwamba ina inafanyaje kwamba ina kama ile mwezi na jua vya shanga vya toshewa ile kuambiwa ka anahu mal amiru kwamba vyafanana kiambia kwamba mwezi na jua vyafanana na mtume Muhammad basi tatihu atoshia kwamba tuko tufanana vipi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukienda ili tusiende na muda sana huku mwisho huku akitoa hoja asema li anna shamsa taghrubu hina tumsi ni kwa sababu hili jua linazama wakati unapofika jioni wa anna alqamara yanqusuhu almasir yunqisuhu almasir na kwamba mwezi unapunguzwa na ule mwendo wake sasa mtume atakuwaje hivyo kuna wakati mtume Nuru yake mwangaza wake unazama kama jua. Je, kuna wakati ambapo mwezi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwangaza wake unapungua kama unavyopungua mwangaza wa mwezi akakataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufananishwa na nini? Na jua na mwezi. Asema wa nuru Muhammad daimun tamaa. Na ya mtume Muhammad daima ni yenye utimilifu. Kumba hiyo nuru ya mtume hai, haipungui. Tafanishaji na jua na mwezi. Lakini ni ufananishaji ambao bila shaka nitashbihu al-maqlub. Wafananisha kitu ambacho kile kinachofananishiwa ni kikubwa kwa sifa kuliko hicho kinacho hicho kinachofananishiwa ni kidogo kwa sifa kuliko hicho kinafocho fananishwa almuradi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii dunia ni faida kubwa ambapo hata wazungu watu wa Ulaya wamemwona mtume Muhammad ni muhimu sana muhimu sana na moja wa muhimu wake mkubwa walipomtazama waliichunguza kazi yake pale maka na Madina kwa kipindi cha miaka ishirini maana mtume ana miaka kazi yake ni miaka ishirini tatu tu sasa hii miaka ishirini na tatu kafanya kazi gani mzungu mmoja akamwandika mtume Muhammad kwa kazi aliyofanya aliyofanya kwa muda wa miaka ishirini ambao hitimi miaka ishirini Thomas Kale Mara nyingi namzungumza bana huyu namna wanavyomuadhimisha huko Uingereza mpaka kapewa mtaa Na namna wanavyomuadhimisha huko Uingereza mpaka wamemuita saa Unajua kila kila maeneo na tamaduni zao ya kimaneno Huku kisema alhabib unajua maana yake ni nini wanaokusudiwa ni watu gani Sayyid unajua anayekusudiwa ni mtu gani 
Lakini kule ingereza nao wana hiyo kwamba saa ni mtu mwenye heshima kubwa ya kifikra. Heshima kubwa ya kiakili. Heshima kubwa ya miongozo. Heshima kubwa ya maono. Wakidai kwamba huyo saa mpaka upewe jina saa maneno yako yanaishi na ataendelea kusaidia ulimwengu. Moja katika maneno sisi tunojifakarisha nayo waislamu kwa huo usane wake ni maneno alivyomzungumza mtume Muhammad na mimi binafsi napenda sana kuwafuatilia hawa watu kuwasoma sana haswa kujua kwamba upande wa mtume upande wa Qur'an upande wa Uislamu wanasemaje moja ya maneno nilokutana nayo ni yale wanamshangaa mtume kwa kazi aliyoifanya kuiunganisha jamii kuwa kitu kimoja akasema how one man single single eh, single handedly man could the world a warring and wandering tribe into uh, into a strong nation in less than two decades mwisho kunugu na kiingereza la tishatisha saba iliwezekana vipi mtu mmoja huyu mtu mmoja ambaye ni kama mkono mmoja tu aliweza kuwaunganisha wakawa kitu kimoja welding kama unajua wale mashine welding inavyounganisha inavyokuwa kitu kimekamata basi katumia neno weld watu wa welding mnanielewa hmm? ameunganisha amewezaje kuunganisha wearing and wandering bedouins kwamba waarabu wale mabedui wale ambao siku zote wako kwenye vita na siku zote wako kwenye kwenye kurandaranda tu wanazunguruka huku na huku ameunganisha mpaka wamekuwa ni taifa moja lenye nguvu lakini kwa kipindi ambacho in less than two decades kipindi ambacho hakizidi miaka mingapi 20 hawa wameiona kazi ya mtume Muhammad katika kuunganisha jamii jamii kuwa kitu kimoja jamii kuwa ndugu moja na leo wote hapa tulipokaa sidhani tangu utuje hapa kuna mtu amemuuliza mwenzake kwamba wewe hivi unatoka uko gani mwenzangu wewe ni wa wapi uko gani wapi inawezekana katika kujuana lakini ukabila gani uko gani sijawahi kuona mimi lakini unafahamu ni kwa nini kilichonyongonyeza kikamomonyoa fikra hizo kikaondosha kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu fikra hizo ni nini ni la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wengi hapa wenye uwezo mjitahidi muende hija kule hija moja ya mambo ambayo tunayoyaona ya ajabu kabisa ni hii kazi aliyozungumza Thomas Kale kazi ya mtume Muhammad kuifanya jamii kuwa kitu kimoja Mwarabu na sekwa Mwarabu kuwa pamoja Mwarabu na mzungu kuwa pamoja mtu mwenye madaraka makubwa mno kifedha ndio kuna madaraka ya fedha eh? na mtu mwenye madaraka ya chini kifedha mtu mwenye madaraka makubwa ya kisiasa mtu mwenye madaraka madogo kabisa kabisa asiyejulikana hawajuani hao watu lakini wana upendo wa aina moja ule wasisiwa na mtume Muhammad kwa ndio maana hawa watu wakitazama jambo kama lile la hija wote tumekubali matajiri masikini wanyonge watukufu watu wakubwa wote tuvae vazi la aina moja ukiwa ni mwanamume 
wote tuna vazi la aina moja na wote kama vile tunaimbishwa na mtu mmoja la baik allahumma la baik la baik la sharika la la baik inna la hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika la la baik allahumma la baik la baik la sharika la inna la hamda wa ni'mata laka wal mulk la basi wana hivyo hata rais anaimba wala asemi amini rais tena ni bila watu ni kazi aloifanya nani sallallahu alaihi wasallam ndio maana mzungu anashangaa asema how one man single hand handle man could the world a warring and the wandering bedoyes <laughs> into a strong nation in less than two decades kwamba amewezaje mtu huyu mmoja ambaye ni kama mkono mmoja kuunganisha watu wa jamii zote unazunguza mabadui lakini watu wa jamii moja wote kuwa kitu kimoja na ndugu zangu hakuna utamu katika dunia kama udugu wa Kiislamu al ukhuwatu al islamiya udugu wa kiislamu Mwenyezi Mungu atubarikie udugu wa kiislamu una raha na moja ya kazi aliyofanya pia inostaajabishwa sana ni kuunganisha wale aus na hazraj sinojua wale aus kwa mbili kubwa ambazo ndio ndio watu wa Madina walikuwa kimiliki Madina au na Hazraj wale bana walipigana miaka 140 tarehe 15 mwezi wa sita mwaka sita na kumi na tano vita ikaisha sehemu inaitwa Buath ndio kule kwenye tarihi kuna kitu kinachoitwa yaumu Buath ni siku ambayo kulikoma ile vita. Lakini fikiri ni miaka saba kabla mtume Muhammad hajahamia kwenda Madina. Sasa vipi twataka kumuhusisha mtume na kukaa sawa au na Hazaraji kuwa ndugu moja wakati vita imeisha miaka saba kabla mtume Muhammad hajafika Madina. Jawabu ni hili wale vita iliisha lakini chuki zilikuwa hazijaisha kwa hiyo ukipita pita kwenye mitaro mitaro ya Madina unakuta kuna mtu kalala ukifika kafa kauawa ima ni muaus ni muhazraji hawaombani chumvi hawazikani hawali pamoja si kitu kimoja aliyewafanya wakawa ni ndugu mmoja ni mtume Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam zile chuki chuki zile akaziondoa zote mpaka Qur'ani ikasifu kwa sababu unajua ule udugu wa Kiislamu ni neema kubwa sikile wadhkuru ni'mat Allah alaykum idh kuntum a'da'a فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu Mungu alivyonaemesha idh kuntum a'da waqti mlipokuwa ni maadui فالف بين قلوبكم akaunganisha baina ya nyoyo zenu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana mkawa kwa ni'ma yake Mwenyezi Mungu ni ndugu moja anaambia wale au sina nani na Khazraj lakini ndio tunaambiwa sisi wote kumbe kuwa hivi watu kupendana kwa ajili ya Mungu ni ni'ma kubwa lakini hapo ni Mwenyezi Mungu kitazama hiyo 
ni Mwenyezi Mungu anaikubali kazi ya mtume Muhammad kwamba moja ya kazi yake ni kuunganisha watu kuwa ndugu moja ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akasema innama almu'minuna ikhwa hakika si vinginevyo waumini wa kweli kabisa ni ndugu lazima useme waumini wa kweli kabisa ni ndugu innama almu'minuna ikhwa hakika si vinginevyo waumini wale ambao ni wa kweli wa kweli kabisa waumini wa kamilifu ni ndugu silamul kamal waumini ambao na ukamilifu katika ule imani yao ni ndugu ndio sifa eh, moja katika waliokuwa na wanaifanyia uchambuzi aya shekhe mmoja akasema kuna tofauti na ya al ikhwa na ikhwanu ikiwa ni kwa ikhwa ni wale ndugu wa damu ni jitihada yake nzuri Mwenyezi Mungu atubarikie kwa maana we muumini wa kweli kabisa anakuwa kama ndugu wa damu ndivyo alivyokuwa Aus na Khazraj na ndio kazi mtume Muhammad aliyojenga katika nyoyo za Waislamu ndio maana nikasema jitahidini muende hija mimi mudiri na Sheikh Abdullah tushaenda ndio maana sasa jitahidini <laughs> muende hija kule moja ya faida kubwa utakoipata ni kuisoma kazi ya mtume Muhammad katika kuunganisha jamii kuwa kitu mbali na kwamba utakuwa umekwenda kutekeleza nguzo ya tano ya Uislamu lakini ni ajabu bwana ukipita hivi kidogo tu mtu hakujui kabisa bwana atakukimbilia utadhani kwamba ana shida we, an, we yeye ndiye mwenye shida lakini akifika anataka akupe chungwa au maji au ndizi au kakamata chakula akupe chakula nje nje ya mazingira yale ya Kiislamu maana hija anatengeneza mazingira sana ya Kiislamu tunaomba Mwenyezi Mungu yadumishe asichafuliwe nje ya mazingira yale mtu ana namna hiyo akikukimbiza na kukupa chakula kusema ukweli hata huku <laughs> lazima utapiga simu tu umeona unajua huyo mtu siku nyingi namfuatilia lakini leo shamgundua hana ni nzuri nahnu fi zaman suara al ma'ruf fihi munkara wa suara al munkar fihi ma'rufa tu kwenye zama ambapo wema ndio umekuwa ubaya na ubando umekuwa wema kwamba muungwana ndio kawa mshenzi na mshenzi ndio kawa muungwana ndio zao tunazoishi yani bu kipindi hiki ukikirimiwa nishaona mimi mahala fulani katika hoteli fulani tuliingia yule bwana bo, kuna watu pale hotelini pale ye kala chakula akaingia watu wale watu wanamjua yeye hawajui. Wakaenda kanunua chakula. Wakamlipia kile chakula chokuwa nakula pale. Uh, ilikuwa kesi kubwa zaidi. <laughs> Swali moja tu bwana nyinyi mna maana gani? Mnakusudia nini? <laughs> Sasa hivi imekuwa hivi lakini mtume Muhammad masomo yake yakikita vizuri ndani ya nafsi utakuwa kama vile uko hija anakupa mtu chakula uamfurahia kwa sababu yuko kwenye levu ya ndugu yako kabisa si ndio yule msemaji akasema hivi inna akhaka haqqu man kana maka 
Hakika ndugu yako wa kweli ni yule ambaye anakuwa pamoja nawe na yule ambaye yuko, yuko tayari kujidhuru mwenyewe liamfaaka ili akunufaishe wewe Waman idha raibu zamani sadaka shatta tafihi shamlahu liyajma'aka na yule ambaye wewe ukiwa katika ghasia ghasia hizi za kizama za kuumiza kichwa yuko tayari kulivunja vunja kutawanya tawanya jeshi lake ili akuunge wewe ndio kipimo cha ndugu wa kweli Mwenyezi Mungu atujalie waislamu tuwe hivi na bila shaka hatuko mbali tunaelekea huko Hivi tu kwamba tumekaa hapa lakini muda mrefu mimi miaka yote nikija hapa sijaona dalili ya kubaguliwa hata kidogo Lakini usingekuwa ni huu Uislamu lazima ingeweza nda yule Yaani ukisimama hivi kuzungumza watu wanakuchukia wana kabla hujasema kwa sababu sio jamii yao lakini a, a, wote tu jamii moja tumeunganishwa na mtume Muhammad kwa hiyo na kwa hiyo sallallahu alaihi wasallam ye ndio maana busiri akasema anta misbahu kulli fadlin fama tas dhuru illa andu ikal adwa'u wewe ndio taa bwana ya ubora ndio taa ya utukufu ndio taa ya wema bakti nzuri ulimwengu mzima unakubaliana hili ndio sababu hata watu wa ulimwengu tunao wanukuu ni wale waliokubalika katika ulimwengu kwamba ndio wenye akili nyingi ili ukinuku mtu huyo mtu sasa wewe si mzunguzungu huyo sio mzungumzungu bwana ni mzungu kweli kweli huyo <laughs> Thomas Kale shambio mwana falsafa kwa wazungu Allah akbar huyo ana heshima kubwa mpaka nkadhani hivi hawa wazungu wana falsafa waliwapa daraja ya mitume wao nini kwa sababu wanawazingatia kweli kweli kwa ndugu zangu nyinyi vijana wa madrasa na nyinyi waalimu wa madarasa Meshika kamba iliyokuwa madhubuti msiachie Meshika jambo la sawasawa msiliachie na hii jamii yetu inawahitaji sana Kama kuna kipindi ambacho madarasa yatakiwa kusomo watu wasome sana ni kipindi hiki si kusoma tu na kuzingatiwa sana ni kipindi hiki ndugu zangu kwa sababu ulimwengu tulokuwa nao ni mtihani yule prince charles tumwambie tumzungumze sana mtume prince charles siku hizi sio prince ni king charles kapanda alikuwa mtoto wa mfalme sasa hizi sasa hivi ni mfalme wa Uingereza yule ni me, moja ya watu ambao kwa na wafuatilia fuatilia na wasoma soma sana ni yeye kwa sababu sijui kwa nini lakini ameuzungumza sana uislamu mara kwa mara tena vizuri mpaka wakamihisi ni alislimu lakini hakusilimu aliwahi kuulizwa yeye anamtambua vipi huyu mtu aliyokuwa akiitwa Muhammad maneno mafupi tu alisema Muhammad is the priceless gift yani ni zawadi ambayo hapa duniani hakuna bei inaweza kununua zawadi hiyo kwa thamani yake yani hiyo zawadi kama ingekuwa inauzwa Hakuna pesa 
au bei ambayo na mtu ambaye kapangiwa anaweza kununua hakuna bei duniani ambayo inaweza ikapangwa kununua thamani ya mtume Muhammad ndivyo anavyosema ni mzungu eh, tena ndio mzungu akisawa sawa zaidi maana king mfalme waingereza na hama neno ndio yeye aliyosema mtume ana rahmatu muhdatu mimi ni rehma niliyotolewa bure kwa watu ni rehma tena sio rehma tu muhdatu iliyotolewa kwa watu zawadi kwa hiyo ikiwa ulimwengu wa kimagharibi tena sio kimagharibi kidogo umagharibi wenye kuheshimika wamtambua mtume na unamfurahikia mtume na na unamkiri mtume Muhammad wewe Muislamu huwa umewahi kujihisi kuwa wewe ni mfuasi wa mtume Muhammad umejihisi thamani kubwa kiasi gani au mazoea maana mazoea analeta dharau na kweli huyu mtume Muhammad yaonyesha pia watu pia imefikia wamemzoea si baadhi ya watu wasema mswalie ni baba Fatuma jamani mtume tena huita baba Fatuma eh kusikia siku moja mswalie ni baba Fatuma moja kule leo kusikia dhara moja mswalie ni bingwa huyo Ngia mswali ni mwamba. Allahu akbar. Sasa na anaitikia no ndio viroja zaidi. Salale. Huyu ndalili kwamba ima watu hawamjui mtume au wamemzoea kwa sababu familiarity brings contempt. Mazoea huleta dharau. Tusimzoe mtume. Yaani kwa sababu unasema sallallahu alaihi wasallam akitajwa mtume basi kutajwa mtume ni ibada. Si ndio? Si ndio natija yake? Maana akitajwa mtume useme sallallahu alaihi wasallam. Basi yule mtu akisema Muhammad ni ibada. Sambo watu wamchezea. Hizi madrasa na mafundisho ya mtume Muhammad tuyazingatie ngoja tuende tena huko huko kwa wazungu kuna yule mtu mmoja aitwa Johan Goet bwana Johan Goet huyu mm. mjerumani namzungumza zungumza sana kwa sababu anazisifu madrasa anasema his teaching is like a almighty stream that is flowing continuously bestowing love and peace to all mankind mafundisho yake mtume Muhammad ni kama mkondo wa maji ambao mkondo huo ni mtukufu unatiriza maji yake katika ulimwengu continuously kila wakati hayo maji yakitirizika bestowing peace and love to all mankind inanemesha ni anatoa ile maji amani na mapenzi kwa watu wote hivyo basi muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wengine wanasalimika kwa sababu yake si ndio anavyosema mtume lakini sio hivyo tu Jamii nzima inanufaika na yeye. Yaani iwe sisi waislam tunapokuwa mahala fulani wengi basi ulimwengu wote ujue kwamba pale lazima amani ipo. Sasa ndo kazi ya mtume Muhammad. Mtume alivunja uadui akaleta amani, sio? Ukiwa wewe ni Muislamu wa kweli 
mahala ulipo kutawaliwa na mapenzi makubwa ndio pale mtume akatuambia al muslimu muislamu wa kweli na tuifanye ni hiyo lamu pia kamali au msemaji al muslim muislamu kamili man salim al muslimun hao sasa hiyo lamu hii nyingine tuifanye istighraq jami' al afrad sikuta ka vizuri hapo muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika waislamu wengine wote maana hao wote ni wote kweli mlevi ambaye muislamu asalimike na huyu al muslim apate faida naye kichaa pia anufaike na huyu al muslim mkubwa anufaike na huyu al muslim mdogo anufaike na huyu al muslim mfalme anufaike na al muslim na mtumwa anufaike na huyu muislamu wa kweli mtume akataja muislamu wa kweli ni yule ambao amesalimika waislamu wengine wote lakini min min lisanihi wa yadihi kutokana na maneno yake na kutokana na nguvu zake nilipokuwa ninapataka zaidi ni hapa yadihi yadi ni nguvu sio mkono ni nguvu nguvu vipi kila mmoja na nguvu yake power ya akili yako inufaisha islamu wengine yani usitumie akili yako nyingi ukasifika ujamaa na akili nyingi lakini akili yake ni kwenye kupinga pinga tu eh ana akili nyingi kwenye kutotoa misemo misemo tu ambayo hainufaishi chochote Aa, akili yako ni power msolee ni mtume Watu wanufaike na akili yako. Lakini madaraka yako ni power. Ni hadi hiyo. Watu wanufaike na madaraka yako. Ushehe wako ni power. Watu wanufaike na ushehe wako. Kukubalika kwako ni power. Watu wanufaike na kukubalika kwako. Na hizi nguvu sasa za kawaida pia ni power. Watu wanufaike na nguvu zako, usinyunywe machuma tu. Kumbe watu wa watu wa wanyunywe machuma tu na nguvu. Ah ah. Beba matufari au maguvu yako baada ya kununua machuma, peleka msikitini. Au sio bana. Mwenyezi Mungu atunufaishi. Kwa hiyo watu wa madarasa tusiwanyonge. Mtume Muhammad ni misbahu kulli fadhilin fama tasduru illa an dhawihi al-adwa'u fa innahu shamsul fadhli hum kawakibuha yudhhirna anwaraha linnasi fi dhulami Mwenyezi Mungu atujalie katika wenye kusema kwa ajili ya Mungu na kusikia kwa ajili ya Mungu na Mwenyezi Mungu atie tawfiq ya sisi wasemaji na nyinyi mnausikiliza kufuata na kubadilika lakini Mwenyezi Mungu atujalie wote katika wale wenye kunufaika na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukamilifu ni wake yeye Mwenyezi Mungu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh